వెల్కమ్ బ్యాక్ భూమన్ గారు ప్రతి సందర్భంలో మనం వింటున్నాం అంటే విగ్రహాలు ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కారు వీరప్పను కూడా విగ్రహాలు ఉన్నాయి అంత మాత్రాన ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి స్వాతంత్ర సమర యోధుడు కాడు అంటున్నారు ఎంత మీనింగ్లెస్ గా ఉందంటే ఇప్పుడు పెన్షన్ ఒకవేళ రావాల్సిన పెన్షన్ హక్కుగా రావాల్సిన పెన్షన్ వాళ్ళ శిస్తుకు సంబంధించి భూమికి సంబంధించిన పెన్షన్ రాలేదన్నప్పుడు అతను ఒకవేళ తిరుగుబాటు చేసిన ఆయన ఏమంటే అభ్యంతరం నాకు అర్థం కాదు అంటే తన స్వార్థం కోసం భూమి ఉంది దానివల్ల శిస్తు ఉంది దానివల్ల భూ సంబంధాలు ఉన్నాయి భూమన్ గారు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి తన స్వార్థం కోసం తనకు రావాల్సినటువంటి పదకొండు రూపాయల కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తి స్వాతంత్ర సమర యోధుడు కాడు దీనికి కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును ఉదహరిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేననేది స్వార్థం కోసం కాదు మొట్టమొదటి ప్రశ్న తనకు హక్కుగా రావాల్సినటువంటి పెన్షన్ అది ఆ పెన్షన్ కూడా తాము భూములకు సంబంధించినటువంటి శిస్తుకు సంబంధించిన పెన్షన్ అది రానప్పుడు ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం తిరుగుబాటు చేయడం అనేది న్యాయంగా జరుగుతుంది మరి న్యాయంగా జరిగిన తర్వాత కాలక్రమంలో నేను ఇందాక చెప్పిన ఒక సన్యాసి కలవడం ఈ రకంగా కాదు నువ్వు పోరాటం చేయాల్సింది ఈ మనం మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి సైన్యాన్ని సమీకరించుకోవాలా లేదా ఆయుధాలను సమీకరించుకొని వాళ్లపైన పోరాటం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ రకమైనటువంటి పోరాటం చేసి తహసీల్దార్ సైన్యాన్ని చంపించినప్పుడు తొమ్మిది మంది ఆళ్ళగడ్డలు వాళ్ళ ఊర్లోనే చచ్చిపోయారండి మళ్ళీ ఐదు మంది బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని కూడా చంపినటువంటి చరిత్ర దాఖలా అయి ఉందండి అతన్ని పోయి అటువంటి పోరాటము బీజప్రాయంలో ఉండేటువంటి తిరుగుబాటు చేసినటువంటి ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి లాంటి మహానుభావుడిని అంత నీచంగా మాట్లాడడం అనేదే న్యాయం కాదు అది నిజానికి అది ఒక ఒక సంస్కారం కాదు నెక్కంటే శ్రీనివాసరావు గారు సార్ ఒకటి మనం చరిత్ర చరిత్ర అంటున్నాడు హైకోర్టు నేనేమంటున్నాను గారు ఒక మాట వినండి చరిత్ర అనేది సంపూర్ణంగా రాయబడి లేదు చాలా మంది చరిత్రలో ఇప్పటికీ స్థానాన్ని పొందడం లేదు మీరు ఇది గమనించకుండా ఎంతసేపు చరిత్ర పూర్తిగా చరిత్రపడింది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే వాల్యూమ్స్ అన్ని బయటకు వచ్చినాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ ప్రచురించినటువంటి వాల్యూమ్స్ చదవండి మీరు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈశ్వర గారు చెప్పండి ఇప్పటికీ కూడా నేను అనేది ఏమిటంటే చరిత్ర పూర్తిగా లిఖింపబడలేదు చాలా ఇప్పటికీ పూర్తిపడినటువంటి ఖాళీలు ఉన్నాయి చరిత్రలో ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డితో పాటుగా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సహచరులందరూ కూడా ఆ తిరుగుబాటులో ఇప్పటికీ సముచితమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందలేదు కనీసం ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి లాంటి ఒక వ్యక్తిని మన ప్రచారంలో తీసుకొచ్చినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళ పేర్లను కూడా స్మరించుకోవడానికి వీలవుతుంది అటువంటి మహానుభావుణ్ణి తక్కువ చేసి వక్రీకరించి చరిత్ర తెలియనటువంటి నెక్కంటి శ్రీనివాసరావు ఆ రకంగా మాట్లాడడం అనేది ఆయనకు తగని పని ధర్మం కాదు ఆయన ఈయనకేదో ప్రచారం వస్తుంది లబ్ధితోనే ఈ పని చేస్తున్నాడు నూట ముప్పై రెండు మాట్లాడిస్తాను రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ దేవిరెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు ఫోన్ లైన్ లో పాళ్లగాళ్ళపై ఆయన అధ్యయనం కూడా చేశారు మీరేం చెప్తారు సార్ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి నరసింహారెడ్డి గారు పీడిత పాలకులతో ఓడి గెలిచిన నాయకుడు అండి చెప్పండి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు జన సమస్యల్ని చేపట్టి ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించినటువంటి భూ హక్కుల తొలగింపును తిరిగి పొందడం కోసం విపరీతంగా ఆంగ్లేయులు విధించినటువంటి పన్నుల్ని వాటి నిక్కచ్చిగా వసూలు చేయడాన్ని వ్యతిరేకించి జన మద్దతుతో పోరాడినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడని నా యొక్క అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయం అలా ఉంటే ఇక్కడ నెక్కంటి శ్రీనివాసరావు గారు అధ్యయనకారులు చరిత్ర అధ్యయనకారులు ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి ఒక దొంగ దోపిడీదారు మాత్రమే స్వాతంత్ర సమర యోధుడు కాడు రైతులకు భూముల హక్కులు ఇచ్చినది ఎవరు థామస్ మన్రో ఇచ్చాడు రైతులకు భూముల హక్కులు వీళ్ళు చరిత్ర కనుక్కోండి ఒకసారి చదవండి రైతు ఈ రోజు రాయలసీమ ప్రాంతానికి మన్రో ఆదర్శనీయుడు అతని విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ రైతులు భూమి హక్కులు ఇచ్చింది మన్రో నాది వినండి సార్ నాది వినండి ఉంటాం సార్ ఇంటాము చెప్పండి మన్రో రైతులకి తరతరాలుగా ఉన్నటువంటి వారసత్వ హక్కు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతే పట్టాలు రాతపూర్వక రై భూ హక్కులు వచ్చాయండి 
అంతకు ముందు రాతపూరక భూ హక్కులు లేవు వారసత్వంగా రైతులకి ఇనామదారులకి పన్ను కడుతూ ఉంటే వాళ్ళ సొంత ఆస్తిలాగా పట్టా భూములాగా వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి హక్కుల్ని మన్రో రైతు వారి విధానం గాని జమీందారీ విధానం గాని వచ్చిన తర్వాత హరించడం జరిగింది వాళ్ళు పన్ను కట్టినంత కాలం మాత్రమే వాళ్ళకి భూ హక్కు లేకుంటే వాళ్ళని తొలగించేటటువంటి హక్కు రైతు వారి విధానంలోను భూ జమీందారీ విధానంలోను వచ్చాయండి ఈ ఈ నేపథ్యంలో నరసింహారెడ్డి ఉద్యమ కాలానికి ఏమైందంటే ఈ భట వృత్తి కట్టుబడి కైరెతి ఇలాంటి ఇనామదారుల యొక్క హక్కులన్నీ రద్దు కాబడ్డాయండి భూ హక్కులు రద్దు కాబడ్డాయి ఈ తరతరాలుగా వేల సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి భూ హక్కులు ఇవి అలాగే రైతులకి రైతు వారి విధానం కింద తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పన్ను భారాన్ని విపరీతంగా పెంచడము దాంతో ఏంటి వాళ్ళకి మిగులుబాటు లేకుండా మీకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పన్ను భారం వల్ల చేతిలో పైసా లేకుండా కరువు అనేటువంటిది అంటే కొనుగోలు శక్తి లేనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడడానికి రైతు వారి విధానమే కారణం రైట్ మీరు డైరెక్ట్ చెప్పండి ఒక నరసింహారెడ్డి చేసినటువంటి ఉద్యమే కాదు ఇది సౌండ్ బిట్ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు వినిపిస్తుందా సార్ డైరెక్ట్ గా ఒక విషయం చెప్పండి ఇక్కడ ఆయన తనకు రావాల్సినటువంటి పదకొండు రూపాయల భరణం కోసమే పోరాటం చేశారా లేకపోతే బ్రిటిష్ వారి అకృత్యాలపై పోరాటం చేశారు ఇది భరణం కోసం జరిగినటువంటి ఉద్యమం కాదు సార్ రైట్ డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పేసారు అయిపోయింది మీరేంటారు భరణం కోసం జరిగినటువంటి ఉద్యమం కాదు రైట్ ఒక నిమిషం లైన్ లో భరణం రెండు వేల రెండు లో ఇవ్వబడింది ఈయన కాలానికి వచ్చే కొద్దికే ఆ మధ్య కాలంలో కొంతకాలం ఆయన ఉద్యోగం కూడా చేయడం జరిగింది రైట్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు కాలానికి ఇరామ హక్కులు భూ హక్కులు రద్దు కాబడడం జరిగింది దానికి తర్వాత ఇనామ్ కమిషన్ స్పెషల్ కమిషన్ అవన్నీ కూడా తర్వాత ఉద్యమం తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన అందరి చరిత్రకారులే మనం తీసుకున్నాం ఆయన అయితే తనకు రావాల్సిన పదకొండు రూపాయల పది ఆనాల ఎనిమిది పైసల కోసం పోరాటం చేయలేదు బ్రిటిష్ వారి అకృత్యాల పైన పోరాటం చేశారు హక్కుల కోసం పోరాటం చేశారు అని చెప్తున్నారు మరి అన్నాడు ఎందుకు చేయలేదు వాళ్ళ తాత పదకొండు రూపాయలు ఇచ్చినందుకు ఎందుకు చేయలేదు వాళ్ళు అప్పుడు బరణం ఇచ్చే వరకు కూడా అప్పుడే చేయాలి కదా వాళ్ళు భరణం ఇస్తున్నారు అప్పటికి ఇవ్వలేదనే కదా భరణం ఇవ్వనందుకే వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేసింది అదే భరణం ఇవ్వనందుకే అందరికి తెలిసిన విషయం భరణం ఎక్కడైతే ఆగిందో అది పోరాటం అనరది పోరాటం అనరదండి భరణకి అది స్వాతంత్ర పోరాటం అనరదండి అది కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పించింది అది అదే తీసుకొస్తాను కదా నేను ఇక్కడికి ఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు తన స్వార్థం కోసం పోరాడు అవుతాడు భరణం కోసం జరిగింది పూర్తిగా తప్పు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళ తాత ఎప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కడప కర్నూలు హైదరాబాద్ ప్రాంతాలు గారు ఆయన సపోర్ట్ ఇచ్చారు రాజు కుటుంబీకులు వెంకటరామరాజు నారాయణ రాజు నరసరాజు సపోర్ట్ ఇచ్చారు బరగానపల్లి జగీర్దార్ గులాం మహమ్మద్ ఖాన్ జటప్రోల్ రాజా లక్ష్మణ్ రాయుడు మునగాల రాజా రామకృష్ణారెడ్డి పెరుగొండ రాజా కంపిలి ఆనిగొండ రాజు మంత్రి పంపాపతి రావు హైదరాబాద్ ప్రాతకూరు జమీందారు లాల్ ఖాన్ జమీందార్ కోలాపురం అలంపురం జమీందారులు బోనపతి రాజా రామేశ్వరరావు చెప్పండి ఇక్కడ ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నది ఆయన భరణం కోసం పోరాడారనేటటువంటి ఒకే ఒక పదాన్ని పట్టుకున్నారు ఒకే ఒక వాక్యాన్ని పట్టుకుని దాని ఆధారంగానే అంటే ఏదైతే బెంగళూరు హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఉందో తన స్వార్థం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు తన కోసం మాత్రమే పోరాడిన వాళ్ళు స్వాతంత్ర సమర యోధులు కాదనేది ప్లస్ అంతవరకు కాదు ఒక్క లైన్ కూడా లేదు కాదండి ఇండియన్ హిస్టరీలో ఒక్క లైన్ ఉండాలి కదా ఇంత పోరాట వీరుడు ఆయన ఒకటి అర్థం చేసుకోమని చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఆ భరణం కోసం అనేది ఒక కారణం కావచ్చు కానీ అదే కారణం అదే కారణం హైకోర్టు చెప్పింది భూమికి సంబంధించిన హైకోర్టు చెప్పింది నీకు డబ్బులు ఇచ్చినంత వరకు ఏమి కూడా ఉండదు డబ్బులు హక్కు కోల్పోయినారు కనుక అక్కడ ఉండేది సమీకరించగలిగినాడు 
మేము ఆయన్ను తొలి స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు ఇంకొకటి ఇంకొకటి అని అనడం లేదు కర్నూలు జిల్లాలో అనేక మంది ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం మొదలయ్యింది అని చెబుతున్నాం రైట్ కాబట్టి ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి స్వాతంత్ర ఉద్యమ క్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్వారా నిరూపిస్తాను మహానీయుడు ఆయన కృషి చేసినటువంటి విషయం అంతా కూడా ఒక లైన్ ఏం చెప్తారు విషయాన్ని గ్రహించి నెక్కంటి శ్రీనివాసరావు ఒకటి చెప్తున్నాను మంచిది నాకే ఒక చిరంజీవి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసుకునేరిత్రను వక్రీకరించమాకు రైట్ బొమ్మలుగారుకరించమాకయ్యా కోపం వస్తుంది మాకు వస్తుంది కోపం చరిత్ర బుక్లు ఒక్కటి లేదు ఇష్టం వచ్చిన మారేసేస్తున్నారు తొలి స్వాతంత్ర సినిమాలు దారుణ్ణి దీంట్లో ఒక్క పేజీ ఉంది హక్కు నీకు లేదు బొమ్మన్ గారు ఆగండి బొమ్మన్ గారు ఆగండి రామకృష్ణారెడ్డి గారు న్యాయవాది మనకి ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు రామకృష్ణారెడ్డి గారు మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అవునా కాదా ఆయన దోపిడీదారుడ దొంగ అనేది అయితే రెండోది దీన్ని చరిత్రను వక్రీ వక్రీకరించి సినిమా నిర్మిస్తున్నారు కాబట్టి చిరంజీవి మీద ఆ సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి రామ్ చరణ్ తేజ మీద అలాగే పరుచూరి బ్రదర్స్ మీద కూడా కేసు పెడతానంటున్నారు నెక్కంటి శ్రీనివాసరావు నోటీసు పంపించాం ఎట్లా చూడాలి ఒక న్యాయవాదిగా ఏం చెప్తారు రామకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పండి హలో సార్ వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా ఉందా నిర్మిస్తున్నటువంటి సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమా పైన కేసు పెడతానంటున్నారు నెక్కంటి శ్రీనివాసరావు గారు చరిత్రను వక్రీకరించి సినిమా తీసానని చెప్తున్నారు క్లియర్ మీరు మాట్లాడండి సార్ ఒక్క నిమిషం ఆ శ్రీనివాసరావు గారు మధ్యలో అడ్డం తగలకుండా ఉండాలి నంబర్ వన్ కండిషన్ అడ్డం రాను రైట్ చెప్పండి <laughs> రాయలసీమ రాయలసీమ ప్రజల యొక్క మనసు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సార్ ఒక మన గోదావరి జిల్లాలో మనకు గోదావరి జిల్లాలో తమ మీరు గోదావరి నీళ్ళు ఇచ్చిన ఆయన పేరు ఏం పేరు సార్ కాటన్ ధర గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాటన్ ధర వారి విగ్రహం అక్కడ పెడితే రాయలసీమకు ఏమీ చేయకపోయినా అక్కడ మంచి చేశాడంట అని చెప్పి అదే విగ్రహము కర్నూలులో కూడా పెట్టారు సార్ కారణం ఏమి కేసీ కెనాల్లో ఆయన అక్కడ మంచి చేశాడంట అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తర్వాత రెండోది మండ్రో గారికి గుళ్ళు కట్టినారు గుళ్ళు కట్టినారు అని శ్రీనివాసరావు గారు బలే చెప్తున్నారు మండ్రో గారికి ఎక్కడ రాయలసీమలో గుళ్ళు కట్టి ఎక్కడ పూజించలేదు రెండోది మండ్రో బావి అని మాత్రం పత్తికొండల ఉంది మండ్రో బావి అక్కడ ఉంది నీటి గరువు కోసం ఒక బావి తవ్వించాడు మీరు మధ్యలో తగలదని నేను ముందే చెప్పాను మండ్రో బావి అనేది పత్తికొండలో ఉంది తర్వాత ఆయన గురించి ఒక చెక్కినటువంటి ఒక చిన్న విగ్రహం కూడా ఉంది ఆయనకు కృతజ్ఞత ఆయన చేసిన మంచికి అంతేగాని ఎక్కడ పూజ లేదు ఎక్కడ గుళ్ళు లేవు ఆయన కొంచెం మానుకోమనండి చెప్పడం తర్వాత నెక్స్ట్ కర్ణాటక హైకోర్టు కర్ణాటక హైకోర్టు అని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ఏ కర్ణాటక హైకోర్టుకు రాయలసీమ ప్రాంతం మీద జ్యూరిడిక్షన్ ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పేదానికి వాళ్ళకి రైట్ ఉంటది అప్పుడు మన స్టేట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైమ్ లో గానీ తర్వాత గానీ మద్రాస్ హైకోర్టుకు లింక్ అయి ఉంది గానీ కర్ణాటక హైకోర్టుకు నాకు తెలిసి ఈ సెకండ్ వరకు ఎప్పుడు మనం కనెక్ట్ కాలేదు రాయలసీమ ప్రాంతం గానీ ఆంధ్ర ప్రాంతం గానీ కర్ణాటక హైకోర్టు ఒక నిమిషం కర్ణాటక హైకోర్టు లేదు 
ఫుల్ రైట్ మీరు మీరు లైన్లోనే ఉండండి మీరు లైన్లోనే ఉండండి రైట్ టిప్పు సుల్తాను కర్ణాటక కర్ణాటక హైకోర్టుకు సంబంధించి మాట్లాడే దానికి సమాధానం కర్ణాటక హైకోర్టు టిప్పు సుల్తాను తన స్వార్థం కోసం పోరాడాడు తప్ప స్వాతంత్ర వీడుగా కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చింది అది టిప్పు సుల్తాన్ కేసుకు సంబంధించి హైకోర్టు తీర్పించింది ఇక్కడ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గురించి ఏమైనా మాట్లాడిందా ఆ అంశమైన ప్రస్తావన ఇది రాదు సార్ అంశమైన ప్రస్తావన అది కాదు తన రాజ్యం కోసం తన గోడవ కోసం పోరాడినాడు కాదన్నది అది పేర్లని దీనికి వర్తిస్తుంది ఇది ఓకే దీనికి వర్తిస్తాను ఇది ఆయన వాళ్ళ దీని వినాలి దీనికి వర్తిస్తుంది అది వింటున్నారా రామకృష్ణారెడ్డి గారు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కానీ ఆరోపణలు కానీ సార్ ఇక్కడ కుల ప్రస్తావన లేదు ఒక కులం కాదు విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఏం కులం నాకు తెలియదు పారిగాడు పుస్తకం రచయిత అజీజ్ గారు ఏ కులం నాకు తెలియదు వీళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు తప్పులు ఒప్పుకున్నారు చరిత్ర ఒక్కరికి ఇచ్చామని వీళ్ళ మీద కూడా కేసు పెట్టాను వాళ్ళకి నోటీస్ ఒప్పుకున్నారు తప్పైందన్నారు దీంట్లో వాయిస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మీడియా ముందుకు వస్తున్నారు టీవీ యాజమాన్యం సురేష్ కుమార్ ఏ క్యాస్ట్ నాకు తెలియదు దిబ్బి వాజ్పేయి తెలియదు నాకు శ్రీకాంత్ మేకా శ్రీకాంత్ మా క్యాస్టే కమ్మ కులం ఎత్తను అక్కడ కుల ప్రస్తావన చేయవద్దు పలుచురు బ్రదర్స్ కూడా కమ్మ క్యాస్టే ఇక్కడ కుల ప్రస్తావన అవసరం లేదు కానీ మనకి ఏ కులమే అభిమానం మా కులం అంటే మా కులం పెట్టబోతున్నారు పెట్టాను సార్ ఆల్రెడీ అందరు పంపించాను ఆల్రెడీ నోటీస్ వెళ్ళిపోయినాయి అన్ని ఒప్పున్నారు వాళ్ళ వాయిస్లు కూడా చాలా మంది ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇక్కడ విశాలంధ్ర పబ్లికేషన్ వాళ్ళు ఒప్పున్నారు తప్పైందని రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఉన్నారా లైన్లో సార్ ఉన్నాను సార్ రైట్ చెప్పండి ఒకటి ఆ బెంగళూరు హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు టిప్పు సుల్తాను స్వాతంత్ర సమర యోధుడు కాదు అన్నందుకు అదే తీర్పు దీనికి కూడా వర్తిస్తుంది ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డికి కూడా వర్తిస్తుంది అనేది శ్రీనివాసరావు గారి వాదన ఓకే సార్ ఓకే సార్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి నంద్యాల కూడా ఒక కోర్టు ఉంది సార్ నంద్యాల కూడా అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళే రూలర్స్ అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళే రూలర్స్ అప్పుడు కర్ణాటకలో టిప్పు సుల్తాన్ అప్పుడు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళే రూలర్స్ సార్ ఎవరి మీదైతే అగ్నస్ పరిపాలించారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫేవర్ వాళ్ళకి అగ్నస్ చేసిన వాళ్ళను ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అని ఎట్లా చెప్తారు సార్ ఏ బ్రిటిష్ అధ్యక్ష చెప్తాడు అసలు శ్రీనివాసరావు గారికి కొంచెమైనా కామన్ సెన్స్ నాకు కామన్ సెన్స్ సార్ ఒక్కసారి బుక్ చూడండి మాకు లేదు కామన్ సెన్స్ నోరు మాట్లాడకూడదు ఎందుకు పోరాటం ఒక్క మాట్లాడుతున్నాము తొలి స్వాతంత్రం ఇష్టం వచ్చిన సినిమాలు తీయడం వీళ్ళు ఇష్టమేనాక మీరు మధ్యలో తగలొద్దు అని తగలొద్దు అని చెప్తే మీరు మాట్లాడేది ఎట్లా ఉంది మాకు తెలిసి మాట్లాడాలి ఇక్కడ క్యాస్ట్ ఇజ్జమ్మన్నారు క్యాస్ట్ ఇజ్జమ్మన్నాం కమ్మ కాదా పరిచయం కమ్మ కాదా స్టూడియో కాదు నేను ఎటువంటి స్వార్థ పండు కాదు ఎటువంటి స్వార్థ పండు కాదు నేను స్వార్థ పండే డబ్బులు అడుగుతున్నా పుస్తకాలు కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది మరి ఈ కేసులు ఎలా ఉండబోతాయి అనుకుంటున్నారు ఒక న్యాయవాదిగా చెప్పండి చిత్ర యూనిట్ అందరి మీద చిరంజీవితో సహా విశాలంధ్ర పబ్లికేషన్ పైన విశాలంధ్ర పబ్లికేషన్ ఎలా ఉండబోతాయి అనుకుంటున్నారు మీరు విశాలంధ్ర పబ్లికేషన్ కేసులు విశాలంధ్ర మీద పెడతాం వాళ్ళు తప్పు ఒప్పుకున్నారు అని వాయిస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పండి 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 ఆయన మధ్యలో తగలవద్దు అని చెప్పండి సార్ చెప్పండి మీరు రామకృష్ణారెడ్డి సార్ సార్ ఈ చిత్ర యూనిట్ మీద కేసు కాదు కదా సార్ అట్లాంటి కేసులు వంద పెట్టుకునే అని నాకు తెలిసి ఈ కేసు పెట్టిన వాళ్ళకి ఫైన్ పడుతుంది సార్ మంచిది నాకు తెలిసి కేసు పెట్టిన వాళ్ళకి ఫైన్ పడుతుంది చిరంజీవి గారికి కానీ చిరంజీవి కానీ లేకపోతే చిత్ర యూనిట్ కానీ మంచిది డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండవా అస్సలు అస్సలు ఉండే ఛాన్సే లేదు సార్ ఇది కానీ రాష్ట్రపతి వరకు వెళ్తాను నేను ఈ విషయం పైన అంటున్నారు ఆయన సార్ 
ఆయన ఏదో చీఫ్ పబ్లిసిటీ కోసం మీ ఛానల్ లో కూర్చొని ఈ రోజు ఒక డిబేటబుల్ పాయింట్ లేదు ఒక సబ్జెక్ట్ లేదు ఏదో ఒకటి కొత్తది ఆయన దీని వెనుక చాలా పెద్ద కుట్ర ఏదో ఉన్నట్టుంది అంటే ఏదో పెద్ద లబ్ధి ఎవరికో చేకూర్చాలని ఏదో చాలా దురుద్దేశంతో వచ్చినట్టున్నాడు అసలు సబ్జెక్ట్ డిబేట్ లో లేనిదని ప్రజెంట్ బనగన్పల్లి ఎమ్మెల్యే బిసి జనార్దన్ రెడ్డి గారిని అడగమనండి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే అంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎమ్మెల్యే కోయలగుండ్లకు అప్రతిభాదంగా ఎమ్మెల్యే చేసిన కర్ర సుబ్బారెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కానీ వాళ్ళ బంధువులను అడిగినా కానీ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు నరసింహారెడ్డి వాళ్ళందరూ బంధువులే వాళ్ళ అంటే దగ్గర దగ్గర వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒక మూడు వంద నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుంచి బంధువులే వాళ్ళైనా చెప్తారు ఒక పద్ధతి ఉండే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారు సార్ ఒక అడ్వకేట్ గానే నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు రైట్ చిరంజీవి మీద రామ్ చరణ్ మీద సురేందర్ రెడ్డి మీద వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం తిరిగి తనకే ఇబ్బందిగా మారుతుందంటారా శ్రీనివాసరావు సార్ 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 ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ కేసుకు సంబంధించి ఏమి కాదు కాకపోగా వాళ్ళ పైనే ఎవరైతే వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టినారో వాళ్లకు ఫైన్ వేయించేంత వరకు మేము వదిలిపెట్టామో మా కంటెంట్స్ అలాగా ఉన్నాయి టిప్పు సుల్తాన్ గురించి వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నారఇప్పుడు రాష్ట్ర కర్ణాటక గవర్నమెంట్ టిప్పు జయంతి చేస్తున్నారు మీ టీవీ మ్యూట్ లో పెట్టి మీరు కంటిన్యూ గా మాట్లాడండి మీరు ఏం ప్రశ్నించాలనుకుంటున్నారు ప్రశ్న జయంతి చేస్తున్నారు వీళ్ళు దివాడవాడ జగన్నాథ్ గురించి మాట్లాడుకొని అది ఇట్లా ఇది ఇట్లా టిప్పు గురించి మాట్లాడడానికి ఏం అధికారం ఉంటుంది ఇంటికి సార్ అట్లా కాదు టిప్పు సుల్తాన్ నాకేమిది లేదు మైసూరు ఉలి టిప్పు సుల్తాన్ అంటారు అతన్ని ఆ తీర్పు వల్ల అక్కడ వచ్చింది అట్లా సుల్తాన్ జయంతి ఉత్సవాలు కూడా కర్ణాటక చేశారు దాని గురించి దాని గురించి వచ్చింది అక్కడ దాని గురించి వచ్చింది అక్కడ టిప్పు సుల్తాన్ పోరాట స్వాతంత్ర వీడు కాదని టిప్పు సుల్తాన్ మైసూరు పూలేనే అక్కడ అంటారు నాకు తెలుసు నాకు తెలియదు అక్కడ చరిత్ర కానీ కోర్టు ఇట్లా చెప్పింది తన రాజ్యం కోసం పోరాడు కాబట్టి అతని రాజ్యం కోసం స్వాతంత్రం కోసం కాదు అది మీరు పోరాటం ఒకటే అవుతుంది బట్ స్వాతంత్రం వేరు ఇది వేరు షమీ గారు నేను అతనే కించపరచట్లేదు అట్లా కాదు ట్రీజర్ వచ్చింది నేను అప్పటిదాకా తెలియదు తొలి స్వాతంత్ర సమరయోధుడని ట్రీజర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి అంటే అభ్యంతరం చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ అభ్యంతరాలు ఇవన్నీ వాస్తవాలు ఇది నేను గెలవటం గారి సరిగా అవగాహన ఉంటే మాట్లాడాలి లేకపోతే విశాలాంధ్ర వాళ్ళు ఎందుకు తప్పు ఒప్పుకుంటారు దీంట్లో ఉన్నది కదా షమి గారు చదవండి చరిత్ర చదవండి చరిత్ర చరిత్ర చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో విశాలాంధ్ర వాళ్ళకి ఇది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు రైట్ భూమన్ గారు వాళ్ళందరూ పంపించి ఒప్పుకున్నారు కదా అన్ని ఉన్నాయి కదా కాలి మొత్తం డిస్కషన్ అంతా వింటా ఉంటే ఏదో చాలా దురుద్దేశంతో సార్ సార్ గౌరవంగా సార్ మిమ్మల్ని అట్లా కాదు నాకు ఎటువంటి దురుద్దేశాలు లేవు దురుద్దేశాలు ఉంటే నేను వేరే ఉంటాయి సంబంధించిన చరిత్ర ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఏమీ తెలియదు ఏమి తెలియదు కదా రాష్ట్రపతి పరిజ్ఞానం లేకపోతే సినిమా కారణంగా సినిమా కారణంగా సినిమా లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలేదేనా ఏది ఇప్పు సుల్తాన్ కు ఆ తర్వాత ఇక్కడ హైయెస్ట్ తీర్పు గారు కుట్టాడు ప్రజల్లో ఉండేటువంటి ఇప్పుడు నక్సలైట్ తీర్మానం బాగలేదని పోరాటం బాగలేదని హైకోర్టు చెప్పేస్తే బాగలేదని లెక్కనా అరే భూమి కోసం బుత్తి కోసం వాళ్ళ హక్కుల కోసం పోరాటం చేసేటువంటి వ్యక్తుల పట్ల మాట్లాడారండి అనూచానంగా ఇవాళ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డికి సంబంధించినటువంటి చరిత్ర అనేక మంది నోళ్లలో నానుతున్నది చరిత్రలతో లిఖితమై ఉన్నది చాలా మంది పరిశోధకులు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి పోరాటానికి సంబంధించినటువంటి సహేతుకమైనటువంటి తీర్మానం కూడా చేశారు దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆయన కేసులు గీసులు పెట్టడం మానుకొని వెనక్కి తీసుకోండి ఒకవేళ పెట్టుకున్నా మేము కూడా కోర్టులో వేసి స్వీకరించవద్దు ఈ చిల్లర మల్లర్ కేసులన్నీ కూడా చేపట్టి ఈ న్యాయ వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించవద్దు అని మేము కూడా కేసులు వేస్తాం ప్రసాద్ గారు నిర్మాత తిరుపతి నుంచి మనకు ఫోన్ లైన్ లో ప్రసాద్ గారు సార్ ప్రసాద్ గారు చిత్ర యూనిట్ 
వియ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తీసుకుంటున్నటువంటి తీస్తున్నటువంటి సైరాస్ చిత్ర యూనిట్ మీద కేసు పెట్టారు వాళ్ళపైన పోరాటం చేస్తానంటున్నారు నెక్కంటి శ్రీనివాసరావు గారు ఇదంతా చరిత్రను వక్రీకరించి తీస్తున్నారని చెబుతున్నారు ఈయన తెలుసు అండి చరిత్రను ఒకేకరించి తీస్తున్నారని ఈయన ఖాళీగా ఉన్నాడు ఇంట్లో ఖాళీ ఉన్నాం కదా అదే సర్వే సార్ ఇంట్లో నుంచి బయటకి ఈయన్ని అందుకోసంగా మీరు వచ్చి కాదు కాదండి మీ మీ కాదు కాదండి మీరు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నారు రిటైర్ అయిపోయి ఇంట్లో తరివేశారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని చరిత్రను వక్రీకరించారని మీకు తెలుసు అండి ఒక చరిత్ర తీసేటప్పుడు మాట్లాడే పద్ధతిలో ఒక న్యాయవాదిగా ఉన్నారు గౌరవమైన సమాజంలో ఉన్నారు ఎంతసేపైనా మీరు చరిత్ర చరిత్ర గురించి మీకు ఒక్కరికే కాదు అందరికీ తెలుసు అండి దాని మీద ఎన్నో సంవత్సరాల సుదీర్ఘంగా దాని మీద చరిత్రని చదివి చదివి తీసినట్టు తీస్తున్నటువంటి చరిత్ర అండి అది అంతేగాని దాన్ని వక్రీకరించి తీయాల్సిన అవసరం అక్కడ లేదు మీరు న్యాయ పోరాటం నిర్మాత వచ్చి మీకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన నాకు జాతి చెప్పాలి అమరులైన వీరు చెప్పాలి అతను కోట ఎందుకు వదిలేశాడు అడవిలోకి ఎందుకు వెళ్ళాడు కోట ఉన్నప్పుడు ముప్పై వేల సైన్ ఉన్నప్పుడు పోరాడాలి కదా రాజీ కాలేజండి ఊరికి విమర్శ కాదు స్వార్థం ఉంది ఇది స్వార్థం ఉన్నవాడితే నేను డీల్ చేస్తున్నా వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది కదా నాకు ఇంత ఇవ్వండి అని బుక్ పడుతుంది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది కదా నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం ప్రింట్ చేసింది మీరు చూసారు బుక్ అన్న చూసారా చిత్ర యూనిట్ చెప్తున్నారు కదా సైరా సమర్సింహారెడ్డి గురించి మీరు అప్పుడేమన్నా ఉన్నారా అప్పుడు ఎవరు సైరా ఏది దీన్ని చూశాను సార్ నేను ప్రశ్న విన్నారు కదా మీరేమన్నా అప్పుడు ఉన్నారా అని ఏది ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి సమయంలో మీరు ఏమన్నా అబ్బా బలం మంచి కోసిన అడిగడినా సూపరీనా అంటే అధ్యయన కరెక్టే సార్ చరిత్ర ఉంది కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాము నేను లేకపోతే చరిత్ర ఉంది కదా ఈయన ఉన్నాడా గాంధీ ఉన్నట్టు ఈయన తెలుసా చెప్పండి జాన్సీ లక్ష్మి ఉన్నట్టు ఈయన చూసారా చరిత్ర చూసే మేము చెప్తున్నాము ఆ టైంలో మనం లేము కదా ఎవరు పక్క ఒకరికించారు ఇది ఆధారాలు ఉన్నాయి కదా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రింట్ చేసిన డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం బుక్ ఉంది ఇది ఆధారం